শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক শহীদ সোহরওয়ার্দী মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিই জয় বাংলা মোহাম্মদ আবুল কাশেম পিতা মৃত দুৎপর রহমান মাতা মৃত আমাদের নূর বেগম স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম বাউরিয়া সন্দীপ এখন স্থায়ী ঠিকানা বাটিয়েরি সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম লেখাপড়া করছি সন্দীপ কালাভাইনিয়া হাই স্কুলে আমার হেডমাস্টার ছিলেন কামাল মিয়া লেখাপড়া করা অবস্থায় পুরো নাম লিখ হিসেবে যোগদান করি এবং বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন টাইমে শেখ মুজিব যখন সন্দীপে যায় তখন ওনার বক্তৃতায় আমি যোগদান করি এরপর আমি উনিশশো উনসত্তর সালে সেনাবাহিনীতে যোগদান করি এবং পাকিস্তান রেসালপুর নামক স্থানে ট্রেনিং করি উনিশশো সালের ডিসেম্বরে যখন বাংলাদেশে বন্যা হয় তখন আমি বন্যার কারণে পাকিস্তান থেকে ছুটি আসি ছুটি আসার পর ছুটি যখন আবার শেষ হয়ে যায় তখন ঢাকা কর্মীটোলা ক্যান্টনমেন্টে ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থান করি পঁচিশে মাস কালো রাত্রি আমাদের উপর নামে আসে কর্মীটোলা ক্যান্টনমেন্টে আমাদের সাথী ভাইয়া পাকিস্তানিরা আমাদের উপর হামলা করে এই হামলায় যা হোক আমরা কিছু লোক আমাদের শহীদ হয়ে যায় আমরা যে যে দিকে পারি কোনো ক্রমে বাইচে আসি কোনো একসময় নাম্বার ওয়ান সেক্টর মেজর রফিকের আন্ডার কমান্ডে হরিণা ক্যাম্পে যোগদান করি এবং হরিণা ক্যাম্পে এবং শ্রীনগর তারপরে সোমেশ্বরী এসব জায়গাগুলোতে বিভিন্ন জায়গাতে ছাত্রদেরকে ট্রেনিং দিই ক্যাপ্টেন মাহফুজ আমার কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন ট্রেনিং দেওয়ার পর আমরা পরশুরাম থানা এবং সাগরনায় থানায় ফেনী এলাকায় আমাদের যুদ্ধ সবচেয়ে বেশি পরিচালনা হয় একবারে পাকিস্তানিদের হারিপ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ডাকা মাল নিয়া বিভিন্ন রেশন এবং সিগারেট নিয়ে যাইতেছিল আমরা আমলির ঘাট নামক স্থানে ওই ঘাড়ির উপর হামলা করিয়া মাল শ্রীনগর পার করে নিয়ে যাই শ্রীনগর পার করে নিয়ে যাওয়ার পর এই গাড়িগুলো আটকে রাখি এরপর পাকিস্তানিরা আমাদের উপর ওইখানে বিভিন্ন রকমের আর্টিলারি বোমা দিয়ে হামলা চালাতে থাকে আমরা ওদের সাথে ওইখানে প্রায় এক সপ্তাহ যুদ্ধ আপতরণ করি এবং ওই যুদ্ধে পাকিস্তানিরা আমাদের থেকে হটতে বাধ্য হয় এইখান থেকে আমরা ক্রমান্বয়ে ফেনীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকি তো আমরা বারোটার দিকে আমরা পশুরাম থানায় ঢুকি পশুরাম থানায় ঢুকার পর অজস্র বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল টুক 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 করে পায়ার আসতেছে চতুর্দিক থেকে কিন্তু আমরা একটা ঘরের ভিতরে বসে বসে সবাই বিড়িয়ে খাই গর্ব সর্ব করি ভোর যখন হয়েছে খবর আসলো আমার সামনে একটা প্লাটন থ্রি প্লাটন আমাদের সম্পূর্ণরূপে ডিস্ট্রয় করে ফেলছে পাকিস্তানিরা 
শেষ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধের পরে যাই আর সাতজন লোক ওদের কারাগার থেকে পাইছি ক্যাপ্টেন সাহেব মাহফুজ সাহেব ওখানে কিছু ইঞ্জুরি হয়েছিল ঢাঙে একটা নদী ছিল দিনের দশটার দিকে নদীর পাশ থেকে সাজে গেলার ভেরুয়া দিয়ে আস্তে 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 পাকিস্তানিরা করলিন করে করে আমাদের দিকে উড়ে আসতেছে তখন আমরা আলম জি নিয়ে যায় একদম একদিক দিয়ে পায় করতেছে আমার সাথে একদম বেঙ্গলের নায়ক ছিলেন তো উনি আমার ওস্তাদ ওনাকে আমি বললাম যে আমি ফায়ার করতে থাকি তুমি একটু অন্যান্য পজিশন দেখে আসো উনি গেছেন এমন অবস্থায় হাবিলদার মা লেখা আসে আমাদের প্লাটন হাবিলদার আমার বললো তুই একটু রেস্ট কর আমি এলএমজির থেকে সর থেকে ব্রাশ ফায়ার আসে হাবিলদার মা লেখা পিছন থেকে টিয়ার থেকে মাংস পূজা করে গেল তারা যাই আমার মাংস এগুলো উঠে লাগাই দিই মাংস লাগাই গামছা দিয়ে বান্ধি দিলাম সারা দিন সারা রাত ওদের সাথে আমাদের ফায়ার হয়েছে রাত্রে হাবিলদার সৈয়দ এবং আরও দু তিনজন হাবিলদার একটা দিঘির ভিতর থেকে মটরের ফায়ার দিয়া এমন অবস্থা হয়েছে পাঞ্জাবিদের একদম বরবাদ করে ফেলেছে এটাই সবচেয়ে আমাদের বড় স্মরণীয় ছিল তারপর তিন দিন পরে আমরা এগারো জন লোক সিতুচি স্টেশনের কাছে আসিয়া এক জায়গাতে বসাচ্ছিলাম সামনে এদিকে পাঞ্জাবির ডিফেন্স এদিকে পাঞ্জাবির ডিফেন্স আমরা শুধু এগারো জন লোক দুপুর এগারো বারোটা একটার দিকে আপনার মেজন অ্যানাউন্সার আমাদেরকে পাঁচত্তর টাকা করে বেতন দিল বেতন দিয়ে উনি চলে আসছে আসরের নামাজের বাদে হঠাৎ করে আর আরে পায়ের করি ফাকিস্তানিরা সব উড়ে লিখি সবই নেমে ওই পুকুর পাড়া দাঁড়াইছি এমন ব্রাশ ফায়ার আসছে পুকুরে জব দিছি আমি মনে হচ্ছে আমি তরজা দরজা হয়ে গেছি আমার একটা ভিডিও গাইয়ে লাগে এটি আমার সবচেয়ে বড় স্মরণীয় হইতে হইতে কোনো এক সময় আমরা পৌঁছি আমাদের জোরালগঞ্জে জোরালগঞ্জ থেকে আমরা ধীরে ধীরে আমরা যুদ্ধ পর্যন্ত আসি এখান থেকে আসার পর আমাদের পাকিস্তানের আত্মসম্পর্ক করে কুমিরাতে কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যুদ্ধ হয় ষোলোই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম স্টেডিয়াম আসিয়া আমাদের কাল সবার হয় এরপর আমরা সিডিয়াম কলেজে অবস্থান করি এখান থেকে আমরা ষোলো ঝড় সিডিএ মার্কেট ষোলো ঝড় সিডিএ মার্কেটে ছিলাম ওইখান থেকে যখন ভারতীয়রা ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করে তখন আমরা ক্যান্টনমেন্ট চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে ঢুকি তারপর যার যার কোহরেতে বাঘ হয়ে চলে যায় আর কি অন্যজন প্রজন্মের উদ্দেশ্যে নিতে পারি আমাদের নতুন প্রজন্মরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিকতা ধরে রেখা আমাদের দেশটাকে যেন মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিকতায় পরিচালিত হয় তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বশরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা